Na mkaribu mpenzi mtazamaji wa Star TV katika taarifa yetu ya habari usiku huu miongoni mwa habari tulizo nazo usiku huu ni pamoja na ni pamoja na fundi aliyepewa kandarasi kujenga shule ya msingi kona nne katika halmashauri ya Ushetu mkoa wa Shinyanga agizwa kurekebisha kwa gharama zake mwenyewe madirisha aliyoweka na kwa hayo na mengine wengi na kusiungane na mihadi tamati. Kwanza tuangazie makutasari wa yale tulionayo usiku huu. Mpango wa kukabiliana na ukimwi unasaidia watoto wengi kuzaliwa bila ya maambukizi ya virusi vya ugonjwa huo. Uongozi wa mkoa wa Mwanza wa viagiza vyombo vya usalama kufanya msako utakaosaidia kubaini vyombo vya usafiri vesivyeti sheria kwa habari za biashara na uchumi wa kulima wa tumbaku ila ya chunya mkoani Mbeya watu wa siku tano kwa kampuni ya ununuzi ya mkwawa kukamilisha malipo yao na katika habari za michezo na burudani sasa chama cha baseball na softball chaweka mikakati ya kuendesha ligi bora kwa wanawake Roy Keane aonyesha kusononeka na kiwango cha Manchester United Na mnaweza kufuatilia matangazo yetu kwa kupakua app yetu kwenye Google Store ama App Store kwa kuandika neno Star TV Tanzania ama fuatilia kwenye Facebook na YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Mimi naitwa Ronaldo Mwarabu karibu sana tuwe sote mwanzo mpaka mwisho. Na karibu sasa tuna ufunguko rasa wetu wa taarifa ya habari usiku huo leo tukianza na habari za kitaifa. Wakati mpango wa dharura wa rais wa Marekani wa kukabiliana na ukimu kitimiza miaka 20 tangu uanzishwe mnamo mwaka 2023 mafanikio makubwa yameendelea kufikiwa nchini Tanzania ikiwemo watoto wengi kuzaliwa bila ya maambukizi ya virusi vya ukimwi lakini pia maambukizi ya ugonjwa huo kupungua kufuatia wanaume kupata huduma ya tohara kinga Angela Matayo na taarifa zaidi Nikizungumza na mwandishi wa habari mkoani Mara katika maadhimisho miaka 20 ya Pepfa, mratibu wa Pepfa nchini Tanzania Jessica Green amesema mapambano dhidi ya ukimwi yamekuwa na matokeo chanya kwa kupunguza maambukizi hususani kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. So Pepfar is actually it's really Tunapotimiza miaka 20 ya Pepfa nchini Tanzania, tunajivunia kuwa na matokeo chanya kwa watoto, lakini wakati tunaanza mpango wa Pepfa, watoto wengi walikuwa na maambukizo virusi vya ukimwi kupitia mama zao kwenye maambukizi ya vivi lakini kwa sasa kuna watoto wengi wanaozaliwa bila kuwa na maambukizi kutokana na huduma ambazo mama zao wanazipata kipindi cha ujauzito na baada ya kujifungua. Male circumcision is very potent um, and really reduces the risk of acquiring HIV and transmitting it to others and it's really a critical um, piece of what Tanzania is doing to control the HIV epidemic. Um, and Tanzania has been quite successful certainly in Mara region and others in terms of getting more men to be circumcised. Naye mganga mfawidhi wa kituo cha afya Murangi kilichopo katika mashauri ya Musoma Dr. Anset Elias amesema kituo hicho kimekuwa kikitoa huduma za tohara kwa wanaume ikiwemo kupeleka huduma za tohara kwa wavuvi na wachimbaji wa madini. Especially wa kanda wa Mara kama tulivyoona tulikuwa tuna idadi kubwa ya wateja ambao walikuwa hawajatahiriwa. Na especially nafikiri ndio kitu ambacho kulikuwa tafiti za kipindi cha nyuma ndio kitu ambacho ilikuwa kinachangia sana kuweza ku kuibua kiasi kikubwa cha maambukizi. Huduma nyingi zilizokuwa zinatolewa za tohara zilikuwa ni tohara za kijadi. Hivyo basi ilikuwa sio rahisi mm, wanaume wengi kukubali kuja kutahiliwa kwenye tohara za kitaalamu. Tangu 2018 nimeweza kurejesha wateja 305 kwa upande wake mratibu huduma za afya uzazi na mtoto almashauri ya wilaya Musoma Lameki Magori ameelezea juhudi mbalimbali zinazofanyika kukabiliana maambukizi ya VVU ndani ya miaka 20 ya Pepfa huku muuguzi msaidizi wa zaanati ya Chitare iliyopo kata ya Makojo almashauri ya Musoma Neema Mshama akielezea huduma zinazotolewa na Pepfa ikiwemo vipimo vya marudio kwa mjamzito na mama anayenyonyesha Hivi karibuni tumeanzisha huduma ya ufuatiliaji wa akina mama 
hao ambao tiari wanakuwa na maambukizi na hasa wale ambao wana maambukizi tunawafanyia vipimo vya marudio ambalo ndio dhima kuu ya, ya serikali na wizara lengo la vipimo hivi vya marudio ya VVU ni kuweza kutambua mapema hali za maambukizi ya wateja wetu kimkuta mama tayari ana maambukizi inatakiwa muanzishie dawa pale pale na kumpa mtoto dawa za kumkinga Aidha katika kuhakikisha wanaume wanapata tohara kinga kumekuwepo na gari maalumu lenye huduma zote za tohara kinga kwa wanaume katika manispaa ya Musoma ambapo huduma za tohara zinatolewa bure kupitia mradi wa afya kamilifu unaotekelezwa na shirika la Amref Health Africa Tanzania kupitia CDC kwa ufadhili wa PEPFA Angela Matayo Star TV Amwasante sana Angela Matayo kwa taarifa hiyo kutokea huko Dar es Salaam. Uongozi wa mkoa wa Mwanza umeviagiza vyombo vya usalama kufanya msako utakaosaidia kubaini vyombo vya usafiri vinavyovisivyotii sheria za barabarani au kwa kutokuwa na bima ili kuachukulia hatua za kisheria ikiwemo kuachiwa um, kutokuachiwa mpaka hapo atakapolipia bima zao. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Sud Shaban. Sasa tuangalie katika wiki ya bima kanda ya ziwa ikiwa ni wasaa wa kukuza na kuongeza uelewa juu ya masuala ya bima pamoja na kuhamasisha matumizi yake ikilengwa kila mwananchi anapaswa kuwa na bima ikiwa ni pamoja na vyombo vya moto Uzinduzi wa wiki ya bima awali ulifanyika katika viwanja vya Nyamagana katikati ya viunga vya jiji la Mwanza na kutoa fursa kwa serikali kufanya ukaguzi kwenye vyombo kadhaa vya usafiri kujiridhisha na utayari wa wananchi katika matumizi ya bima wapo watu ambao hawajali kabisa na hawatumii bima lakini wapo ambao wanatumia bima lakini sio bima husika unakuta e, ni gari labda daladala inatumia bima ndogo ambayo hata ikitokea jambo basi hakuna kinachoweza kuendelea mtazamo uliopo hapa ni vyombo vya usalama kukithirisha ukaguzi na endapo atabainika yoyote asiyeti sheria ya usalama barabarani vyombo visisite kuchukua hatua asiwepo Asiwepo mtu yeyote anatumia chombo cha moto iwe ni gari binafsi iwe ni gari ya abiria iwe ni bajaji ni pikipiki pasipokuwa na bima na kusiwe na msalia mtume kupitia ukaguzi huo yapo iliyobainika ikiwemo hamasa zaidi za uelewa kuhusu bima magari yetu yanapata ajali asubuhi na jioni lakini bima hizi tunazozikata hizi ndogo msaada wetu unakuwa ni mdogo sana hakikisheni magari mnaotumia barabarani yawe yamekatiwa bima angalau ile bima tu ya kutembelea barabarani sio lazima bima kubwa unakata kwa mujibu wa uzi wako na unakata kwa mujibu wa matumizi yako pamoja na sheria ufunguzo wa wiki ya bima kanda ya ziwa iko ni maandalizi ya kuelekea siku ya bima Tanzania itakayofanyika Zanzibar imeongozwa na kauli mbiu isemayo bima jumuishi kwa uchumi endelevu kila mwananchi akitumia bima maana yake atakuwa na uchumi yeye binafsi ambao ni imara na hivyo kuwa endelevu kuanzia ngazi ya familia hadi ngazi ya taifa bima inatusaidia pale unapokuwa umepata tatizo aidha gari imepata ajari njiani imemwaga mafuta kwa sababu kama mnavyofahamu mafuta ni bidhaa ambayo haizoreki ukiachilia mbali ukaguzi pia imefanyika michezo mbalimbali kwa wana wa bima iko ni sehemu ya kuhimarisha mili yao na kuwa na afya njema na kulitumikia vyema taifa Sudi Shaban Star TV Mwanza Nam ni taarifa Sudi Shaban kutoka hapa mkoani Mwanza tuangazie taarifa nyingine nasema naibu waziri ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa Deogratias Njembi amemwagiza fundi aliyepewa kandarasi ya kujenga shule ya msingi ya konda nne iliyopo katika kijiji cha Bugomba A alibashauri ya ushetu mkoani Shinyanga kurekebisha kwa gharama zake mwenyewe madirisha aliyoweka kwani uh, hakuzingatia maelekezo ya serikali Naibu Waziri Ndejembe ametoa agizo hilo wakati alipokuwa akikagua ujenzi wa shule hiyo inayojengwa kupitia mradi wa Boost baada ya kubaini dosari kwenye madirisha ya majengo hayo. Lakini mimi nataka kuelekeza hapa. Madirisha yote yatolewe haya yarudiwe. Madirisha yote na kwa gharama ya fundi au ya kwenu nyinyi. Msimtie mkurugenzi wangu wa sana. Kwa sababu mlishindwa kusimamia. Tunaelewana sijui? Ndiyo. Eh, madirisha yote Hatuwezi kupita huku tukakuta kazi haiko sawa afu tukacheka. Madirisha yote yarudiwe. Sawa. Ehe unajipa muda gani? Hapa hapa tu komiti hapa hapa tujue hapa hapa na DC huko. Siku 14 kamili. Siku 14. Madirisha yote. Na ikikamilika 
naomba mimi taarifa ya maandishi iende kwa mkurugenzi kwa DO DO mkurugenzi na mimi niipate wizarani sawa tunaelewana DC aione sawa tunaelewana ndio madirisha yote sawa yarudiwe aidha amemtaka kamanda atakukuru wilaya Kahama kufanya uchunguzi wa matumizi ya fedha katika ujenzi wa shule hiyo ili hatua za kisheria zichukuliwe kwa watakao bainika kukwamisha jitihada za serikali za kuboresha miundombinu ya elimu nchini. Naibu Waziri Ndejembe amemwagiza pia Mkurugenzi wa Halmashauri ya Ushetu Hadija Kabojela kuchukua hatua za kinidhamu dhidi ya Mwalimu Jonas Mabus ambaye ni msimamizi wa ujenzi pamoja na aliyekuwa mwalimu mkuu wa shule hiyo Stella Solez kwa kushindwa kutekeleza wajibu wao. Na mwana wa utalii nchini wameshakiwa kuwa mstari wa mbele katika kushiriki kwa vitendo usaidia serikali kutimiza uh, kutunza ekolojia pamoja na kuhifadhi mazingira kwa ni ndio njia pekee itakayowezesha kudumu uh, kwa biashara ya utalii hapa nchini. Angela Moleka kutoka Arusha nayo taarifa zaidi. Dr. Jenny Goodwall, mtafiti wa sokwe na mwanaharakati wa mazingira na haki za wanyama na yeshimika, amewasima wakala wa utalii Tanzania alipokutana nao mwishoni mwa wiki jijini Arusha, kuwa kielelezo cha uhifadhi wa rasilimali zinazowavuta watalii kuja nchini. Tourism it can have a downside. Kamwe utalii hauwezi kujitenga na uhifadhi kwani wadau wa utalii na watalii wenyewe ndio wanufaika wakubwa wa uhifadhi. Utalii unaleta mabadiliko ya nchi na kuisaidia serikali kutoa huduma za msingi kwa jamii. Utalii unatengeneza ajira kwa watu wengi. Lakini pia nyie mawakala wa utalii mnaendesha mashaheni kwa ajili ya utalii. Watalii wanatoka mbali kuja kuona viumbe asilia, wanyama asilia na kila kitu. Yatuze mazingira kwa ajili yenu na vizazi vijavyo. Dunia ipo katika hali mbaya. Mazingira yanaharibiwa kwa kasi ya kutisha. The environment is being destroyed very rapidly. Akiwa na umri wa miaka 89 sasa, Dr. Jenny ambaye aliingia nchini kwa mara ya kwanza mwaka 1960 na kufanya utafiti wa sokwe katika hifadhi ya Gombe mkoani Kigoma, anaapa kutumia maisha yake yote kutetea uhifadhi wa nyama na mazingira. Na tegemea kuendelea ku kwa njia uwezo uh-huh. yeah. uh-huh. mpaka na kufa kama kama huwezi kutunza um, mazingira then we cannot save anything mwenyekiti wa chama cha mawakala wa utalii Tanzania tatu Wilbrod Chamburo na wadau wengine wanasema ushawishi wa Dr. Jenny ni tafakuri njema wakati huu ambapo tatu inaadhimisha miaka 40 tangu ilipoasisiwa na chachu ya kuamsha ari katika kupandikiza mbegu ya uhifadhi kuanzia kwa watoto nafikiria au ndoto ya umama ni kwamba i, i, i roots and shoots alioanzisha uh, ni ya kufundisha watoto wadogo namna ya uhifadhi na sisi kama tato na members wetu tutakuwa tunashirikiana nao kuwachukua wale vijana labda kuwatembeza kwenye mbuga zetu za wanyama kuonyesha jinsi utalii unavyofanywa ili waweze kutamani na waweze kuizoea hiyo sekta ya utalii na namna ya uhifadhi na waone kwamba nao wafaidike kuona kwamba ukihifadhi matunda yake ni nini na tukumbuke pia kwamba wanachama hawa ruse nisho wanakuwa sekondari na vioni hapa ndio wanao maliza wanakuja kuwa na siasa kesho kutwa wanakuja kuwa mawaziri kesho kutwa wanakuja kuwa kwa mikoa wanakuja kuwa wabunge ndio watengeneza sera ndio wafanya maamuzi baadaye wanapaswa kujifunza dhana za uhifadhi na utunzaji wakiwa wadogo wakiwa wanakuwa wanajua Angelo Moleka Star TV na mwasante sana Angelo Moleka mtazamaji tunaachana na sekta hiyo ya utalii na sasa tuangazie wizara nyingine ambapo katibu mkuu wizara ya mambo ya nje ushirikiano wa Afrika Mashariki balozi Dr. Samuel Shelukindo amekutana na katibu mkuu wizara ya mambo ya nje ya Indonesia Sesepo Herwan katika ofisi ndogo ya wizara jijini Dar es Salaam kwa ajili ya mazungumzo pamoja na mambo mengine mazungumzo ya viongozi hao yamejadili kuhusu ushirikiano baina ya Tanzania na Indonesia katika sekta mbalimbali ikiwemo biashara, uwekezaji, kilimo na afya pamoja na elimu na nishati. Balozi Shelukindo amemhakikishia katibu mkuu huyo ushirikiano wa dhati katika kuendelea kuimarisha uhusiano wa muda mrefu na Indonesia. Aidha amemweleza kwamba mazingira ya biashara na uwekezaji nchini Tanzania ni mazuri na salama na kuwasii wawekezaji kutoka Indonesia kuchangamkia fursa zilizopo hapa Tanzania. 
Naye bwana Herwan amepongeza uhusiano imara uliopo baina ya serikali hizi mbili Tanzania na Indonesia na kuongeza kuwa Indonesia itaendelea kushirikiana na Tanzania katika sekta mbalimbali mbali kwa maslahi ya nchi zote mbili. Na mtazamaji mwisho wa taarifa hiyo tuangazie taarifa nyingine ambayo inasema jeshi la polisi kupitia kikosi cha afya kimesema kitaendelea kutoa huduma za kiafya kwa wananchi pamoja na askari pamoja na familia za askari kwa maeneo tofauti tofauti licha ya kazi yake ya msingi ya kuwalinda raia na mali zao hapa nchini. Tupate taarifa zaidi na mwandishi wetu. Hayo yamebainishwa na afisa mnadhimu namba moja wa kikosi cha afya Kamishna msaidizi wa polisi Daktari Salum Luyeko ambaye pia ni daktari bingwa magonjwa wa kike ambaye amesema wameonyesha moyo wa pekee kwa hospitali hiyo na ameomba askari hao kuendelea na moyo huo kutoa misaada kwa jamii. Sisi madaktari pamoja na kwamba ni askari lakini upendeleo wetu wa kwanza ni katika jamii ambayo ipo karibu na sisi jamii kubwa ambayo ipo karibu na sisi ni wagonjwa ambao sisi tunawahudumia kwa kweli sisi binafsi tumefurahi sana na tunawaomba muendelee na moyo huu popote mlipo wanahechiwani uh, tunaomba katika kufikisha miaka yenu kadhaa ndani ya jeshi la polisi uh, muweze kutoa misaada katika sehemu mbalimbali ikiwemo wagonjwa na watoto yatima Daktari Luyeko ametoa rai kwa makundi mengine kufika katika hospitali hiyo ambayo inatoa huduma kwa makundi yote yanayofika hospitalini hapo. Asanteni sana na waombea Mwenyezi Mungu awajalie katika shughuli zenu na wengine wengi mpo katika masomo nani katika masomo ya vyeo mbalimbali naomba Mwenyezi Mungu awafungulie awajalie muendelee na moyo huu na kesho tena jamani karibuni mtuletee tena. Kwa upande wake mkaguzi msaidizi wa polisi Isaac Mulilo ambaye ni mkufunzi kutoka chuo cha taaluma ya polisi Dar es Salaam DPA amesema kuwa wameona vyema kuungana kama askari waliojaliwa ili kutoa mchango wao na kufariji wagonjwa hospitali kuu ya jeshi la polisi. Na pia tunashauri kwamba hata askari wengine wa intake nyingine hata kama tofauti na sisi sio lazima kwamba tunapotimiza umri kadhaa jeshini kwamba ni muda wote utakapokuwa unajisikia tunapata nafasi ya kuungana ya kukutana tuje tuwajulie hali wagonjwa au na taasisi nyingine ambazo zinahifadhi zina watu ambao wanahitaji maalum naye mwanafunzi wa kozi ya bukaguzi msaidizi wa polisi Aisha Wisley amesema kuwa wamekuwa na utaratibu huo kila mara kutoa msaada kwa makundi tofauti tofauti ndani ya jamii ambapo kwa kipindi hiki wameona vyema watoe msaada kwa wafariji wagonjwa katika hospitali kuu ya jeshi la polisi iliyopo Kilwa Road jijini Dar es Salaam jamii polisi ni jamii na Jamii ni polisi. Kwa kutambua hicho tumekuwa tukitoa ma, misaada kwa makundi mbalimbali. Na leo tuko katika hospitali ya polisi kwa kuweza kutoa misaada ambayo tumebalikiwa na Mwenyezi Mungu. Na mwanafunzi zaidi ya mbili katika jamii ya wafugaji walikuwa hatarini kuacha masomo wameanza kuhudhuria tena shuleni kufuatia wakazi wa kijiji cha Nyasa Enge kushirikiana na serikali kujenga shule ya shikizi katika eneo lao habari zaidi na mwandishi wetu Sadiki Hunga Jamii za wafugaji katika maeneo mbalimbali mkoa ni Mara zimeanza kuwa na mwamko wa kuwapeleka watoto shule ili waweze kuelimika na kuisaidia jamii yao katika kijiji cha Nyasaenge halmashauri ya wilaya ya Msoma watoto wa jamii za wafugaji zaidi ya 280 wamerejea masomoni kufuatia jitihada za wananchi na serikali kujenga madarasa ya shule shikizi Mheshimiwa Rais Samia Suluh Hassan aendelee kuwaona wananchi wa Nyasaenge ili kuweza kusaidia hawa watoto wanaosomea mazingira haya kwa watoto wa jinsia ya kike wanaotembea mwendo mrefu kilomita saba kuanzia asubuhi wanaenda wanashinda kule njaa awali lakini atusaidie mama yetu ndugu yetu mpendwa anayependa wanyonge wote Samia Suluh Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa juhudi alizozionyesha na hatimaye ameweza kutukomboa kutoka katika hali tulikuwa nayo sisi watu ambao tuko mbali kutupatia msaada wa mamilioni ya pesa milioni 130 kwa ajili ya kuondoa adha iliyokuwa inawakuta wana watoto kutoka kijiji cha Nyasaenge leo hii wanasomea sehemu nzuri kwa upande wao wakazi katika kijiji cha Nyasaenge wanaishukuru serikali kwa kuwajengea shule shikizi ili kuwawezesha watoto wao kuondokana na kutembea kilomita 14 kwa siku kwenda kufuata masomo 
tunamshukuru Samia pamoja na serikali kuiona hii shule tulikuwa tuna watoto wetu walikuwa wanatoka mbali kwenda kusomea wapi Kachario tunashukuru tena mara ya tatu watoto wangu wako wanapata shida ikiwa ni pamoja na wanafunzi wa Nyasenge kiujumla kwenda Katario Center Akizungumza na wakazi yao, mbunge wa jimbo la msoma vijijini, Profesa Sospita Muongo, amewataka kuendelea kushiriki katika shughuli za maendeleo. Na ujue kwamba serikali inania. Kama ilikuwa itaki kusajili singeleta hizi era. Jamii za wafugaji katika kijiji cha Nyasaenge imeamua kwa kauri moja kushiriki katika shughuli za maendeleo ili kuwezesha watoto wao kusoma elimu ya msingi na sekondari jirani na makazi yao Sadiki Unga Star TV Mara Lamni Tarifa Sadiki Hunga kutokea mkoa ni Mara tuangazie taarifa nyingine inasema mpango wa kuwajengea uwezo wa watoto kushiriki katika shughuli za nyumbani na walezi wao umeelezwa kuwa kutasaidia kutambua wajibu wao mapema endapo wazazi watashiriki vema malezi na makuzi ya watoto kwa mujibu wa tamaduni za Kiafrika taarifa zaidi na Sharifa Suleiman Majukumu ya kazi huanzia nyumbani na shughuli kama hizi hufanyika bila kujali jinsi ingawa kwa sasa imekuwa ni tofauti na kusahau kama majukumu ya kazi za nyumbani ni kwa jinsi ya zote ambapo katika mahafali ya saba ya shule ya msingi Musabe iliyopo jijini Mwanza mkuu wa shule hiyo Wilson Thabit akaeleza changamoto inayowalazimu walezi wa shule hiyo kupambana nayo mara nyingi tumekuwa tukipokea baadhi ya wanafunzi wakiwa hawawezi hata kujifanyia mambo madogo ya msingi mfano mtoto nakuta anashindwa mtoto wa darasa la 4 darasa la 5 Hawezi hata kujiogesha nataka waogeshe. Hiyo inawapa kazi, kazi kubwa walezi. Nini kinawakwamisha baadhi ya wazazi kwa sasa ikiwa ni majukumu yao katika malezi ya watoto? Kwa kuigia wenzetu wa magharibi. Wazazi wengi sana kwa sasa hivi. Unakuta majukumu mengi hasa yanahusu vijana wetu au watoto wanayaacha aidha kwa walimu au kwa mabinti wa kazi. Sasa ndio inabidi tubadilike tusiwaachie wadada tuangalie watoto wetu maana sisi ndio tunapata hasara. Watoto wetu baadaye watakuwa hawajiwezi, atakuwa hawezi kufanya chochote. Mtoto unakuta hawezi kufuata nguo yake. Eh, mtoto wa darasa la saba unakuta anashindwa kufuata nguo yake. Eh, inabidi tubadilike. Viongozi wanaona ni jukumu la wazazi kulea watoto toka nyumbani ili kuwa na kizazi kilichobora huku elimu ya utunzaji wa fedha ikibainishwa na kaimeneja wa CRDB kanda aziwa Cornelius Msigwa Tujitahidi kushughulisha wanafunzi hawa wakiwa watoto kwa baadhi ya kazi za nyumbani ili wao na wao waweze kujifunza kujitegemea na kuweza kujifanyia baadhi ya majukumu kuambia hao watoto kwamba wanatakiwa kujua mabadiliko ya miili yao na wanatakiwa kujua ni namna gani wanatakiwa kuwekeza na kutunza fedha zao na kuanza kuwajengea taratibu ufahamu na maarifa ya kujua muhimu wa kujenga utamaduni wa kujiwekea akiba na kuj kukamilika kwa mahafali hayo kwa wanafunzi wa ngazi ya msingi zaidi ya themanini inawapa fursa ya kuanza mitihani yao ya kuhitimu elimu ya msingi hivi karibuni yakitumika pia kuhitimisha wanafunzi wa awali wa shule ya Musabe zaidi ya sabini. Sharifa Suleiman Star TV Mwanza Askofu mkuu kanisa la elimu Tanzania Pentecost elimu Pentecost nchini Tanzania hapa Peter Konki amewatahadharisha watanzania kutoruhusu mjadala wa mkataba wa bandari kupitia eh, kampuni ya Deep World na serikali ya Tanzania eh, kuagawa kitikadi. Zakaria Mutigandi anayo taarifa zaidi kutokea huko Manyara. Ibada katika kanisa la elimu Pentecost la mjini Babati mkoani Manyara ambapo katika mahubiri yake askofu mkuu wa kanisa la elimu Pentecost nchini Peter Konki ametumia fursa hiyo kuwatahadharisha wananchi kutoruhusu mjadala kuhusu mkataba wa bandari kutugawa. Kelele ya bandari serikali imesikia lakini tusigawanyike wa Tanzania kwa misingi 
tena misingi ya udini aidha skofkonki amempongeza rais dr suru hasani kwa uvumilivu anaoonyesha wakati mejadala kuhusu bandari ikiendelea nikiongozi shupafu tena mwenye, mwenye maono sisi tumombe binafsi na muomba sichoke kwa mvumilivu maana kelele na matusi mengine yanapita kiasi akitoa neno la Mungu kwa waumini wa kanisa hilo Askofu Konki amewasisitiza kumtolea Bwana sadaka ambayo ni kielelezo moja wapo cha kumwamini Mungu. Sadaka hufungua hata milango kwa sababu sadaka ni neno la Bwana. Maana moyo wa mtu unapigwa kwa kile alichonacho. Kipimo cha mtu hakipo katika kitu asichonacho. Sasa kama mtigandi Star TV Manyara na mwelezo kuwa manispa ya Shinyanga mkoa ni Shinyanga bado inakabiliwa na vitendo vya ukatili kwa watoto ambavyo wanafanywa katika familia zao na mitaani taarifa ya Shaban Alay kutoka mkoa ni Shinyanga inafafanua zaidi Hayo yamesemwa na afisa elimu taaluma manispa ya Shinyanga Kitila pamoja na afisa ustawi wa jamii Lemi Flora Nyalanja wakati wa afla fupi ya kuwakabidhi msaada wa watoto waishio katika mazingira magumu hafu iliyofanyika katika kanisa la Osana Pentecoste Manispaa ya Shinyanga. Wiki iliyopita nilikuwa na kesi ya mtoto ambaye amefanywa vitu vya ajabu na mjomba wake. Kwa ni vitu ambavyo vinasikitisha mama anahangaika kutafuta ili alete kwa ajili ya mtoto apate lakini akamwacha mtoto na mjomba lakini na mjomba naye anaendelea kufanya mambo mengine. Kwa kweli hali ya ukatili kwa watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani ni kubwa sana. Yaani ni wanafanyiwa ukatili wa hali ya juu lakini kwa sababu ni watoto wanakosa sehemu ya kusemea kwa sababu wazazi na wao wanakuwa hawako pamoja nao. Mchungaji msaidizi wa kanisa hilo Angelina Kapaya ametoa wito kwa wazazi kuwalea watoto wao katika upendo. Kila mtoto anastahili upendo. Amen. Kila mtoto ana haki zake, anastahili kupendwa, anastahili kuelimishwa, anastahili kula vizuri, kuvaa vizuri, anastahili kuwa na mahali ambapo atajisikia salama. Mkurugenzi wa shirika lisiokuwa la kiserikali Ezra Manjelenga amesema ni jukumu la jamii kuwasaidia watoto waishio katika mazingira magumu. Lakini katika kukutana katika vikao vya watoto tulivyofanya tukiwa na ofisi ya ustawi wa jamii, tulibundua vitu vingi sana. Baadhi yao walikuwa wameanza matendo ya ulawiti, baadhi yao walikuwa wanalala kwenye pagari, baadhi yao walikuwa waheshimiani wao kwa wao, baadhi yao walikuwa wana hasira. Shaban Alei Star TV Shinyanga. Na mtazamaji taarifa hiyo ya Shaban Alei kutoka Shinyanga inatamatisha wasaa wa habari hizo za kitaifa. Tunakwenda katika mapumziko mafupi tutaelekea katika uh, jicho letu mkoani ikiwa ni mwendelezo wa habari za kitaifa. Kwenu ila kwetu Star Times kumenoga tare tamthilia katuni za watoto na show kama zote mlisubiria kwa hamu kubwa sana mkaiulizia kila dakika na sasa ni muda rasmi wa kuangalia bingwa show msimu wa pili kila siku ya Jumapili hadi Juma kuanzia saa 4 kamili usiku ndani ya TV3 usikose kutazama msimu wa 4 wa Hello Mr Right Show kila Jumamosi saa 4 kamili usiku ndani ya ST Bongo unapitwaje na muendelezo wa tamthilia kali ya irreplaceable kila siku saa 4:30 usiku ndani ya Star Times Swahili lakini pia usipitwe na tamthilia mpya ya Destan kila siku saa 3 kamili usiku ndani ya ST Swahili jiunge na Star Times kwa bei ya punguzo decoder antenna pekee kwa shilingi 1042 ama dish full set kwa shilingi 1079 tu huku vyote vikija na kifurushi cha juu bure mwezi mzima pakua app ya Star Times on kutazama vipindi mbali mbali kupitia simu yako ya kiganjani
Na mtazamaji karibu sasa katika wasao jicho letu mkoani na leo tutakuwepo mkoani Singida ambapo wakazi wa eneo la Junior katika halmashauri ya Manispa ya Singida wamelalamikia msururu wa malori wenye urefu zaidi ya mita mbili yanayoegeshwa barabarani kila siku yakisubiri kushusha mizigo kwenye kiwanda cha pamba hali ambayo inaathiri shughuli zao na kuhofia kuwa inaweza kusababisha ajali taarifa zaidi na mwandishi wetu Emmanuel Michael kutoka mkoani Singida Hii katika eneo la kiwanda cha Bayo Sustain jineri barabara ya Singida Ndago Iramba mzururu wa maroli yakiwa yamegeshwa barabarani kusubiri kushusha pamba hali inayolalamikiwa na wananchi kuathiri watumiaji wengine wa barabara hiyo na inaweza kusababisha ajali kweli hii ni kero kubwa sana cha kwanza ajali ajali hapo juzi kuna katoto kalikuwa kamekatiza katikati yani kamekingwa na lori na lori kakakatiza katikati kakakutana na bajaji kakapiga hapa kuna uwezekano wa kusababisha ajali kubwa kwa sababu kuna wananchi ambao wanatoka upande wa pili wa barabara wanatakiwa wavuke kuna wananchi ambao wanatakiwa kutoka eh, gari za za, za, za ambulance pia inaenda hospitali ya rufaa na hospitali ya rufaa ni muhimu sana kwa wagonjwa ambao wanapata shida huko mjini kwa hiyo wangetafuta sehemu wanapaki ama gari yao ili yaingie kwa zamu hapa ili kushusha kwa zamu kuepusha hii foren meneja wa kiwanda hicho salum alufani anasema kuwa hali hiyo imesababishwa na kujaa kwa madhara ya kuhifadhia pamba na kukosekana kwa eneo la upanuzi kutokana na uvamizi wa makazi ya watu takriban nusu ya eneo ambalo ni eneo la kiwanda au zaidi ya nusu tayari lilivamiwa na watu katika kuingia kwenye eneo ambalo lilikuwa limepimwa kama eneo la kiwanda na mpaka sasa hivi tunapozungumza kwamba swala hili liko mahakamani. Kwa hiyo kuligana hali hiyo tungekuwa tumeweza kulimiliki eneo hilo sasa hivi tunapata wakati mgumu magari yanapaki kwenye barabara ambazo ni zinapita gari na huduma mbalimbali. Hata hivyo wamesema wameliomba shirika la umeme Tanesco kusogeza nguzo zilizopo mbele ya kiwanda hicho ili kupata nafasi ya kuegesha maroli hayo kwa muda wakati wakitafuta suluhisho la kudumu. Nilipata hapa kutembelewa na mkuu wa wilaya hapa Singida na kujadiliana naye kwenye hali ya waya zilizopo mbele ya kiwanda waya za umeme lakini tulifikiria hapa tukifanya tathmini ni kwamba imeonekana ni bora tenesi kuone namna ya kusogeza nguzo zao ndani zaidi na waya ziende juu angalau mbele ya eneo ya kiwanda ambapo kuna reserve pia tuweze kupata parking hata kama ni ya wastan kupunguza mlolongo wa gari pia kwa muda huo tangu kuanza kwa msimu wa pamba mei mwaka huu Tayari kiwanda hicho kimenunua zaidi ya tani 1020 za zao hilo. Emmanuel Michael TV Singida. Na mtazamaji taarifa ya Emmanuel Michael inatupeleka sasa katika pumziko tena fupi tukirejea hapa tutafungua ukurasa wa biashara na uchumi. Katika biashara na uchumi wa kulima wa chama cha msingi tumbaku cha tumbaku mtande amkosi wilaya ya chunya mkoa ni Mbeya wametoa siku tano kwa kampuni ya ununuzi wa tumbaku ya mkwawa ukamilisha malipo yao kabla hawajawachukulia hatua za kuvunjiwa mkataba na pia kupelekwa mahakamani taarifa ya Lawrence Mkonda kutoka mkoa ni Mbeya inafafanua zaidi ni zaidi ya wakulima tano wa tumbaku kutoka chama cha msingi mtande ulaya chunya wakishinikiza malipo ya fedha zao za tumbaku walizoiuzia kampuni ya mkwawa kwa njia ya ushirika kupitia mkutano wa chama hicho wa kulima hao wamesema wamechoshwa na ahadi zilizotekelezeka kutoka kwa kampuni hiyo Tukishauza soko la kwanza tunalipa deni. Tukiuza soko la pili tunalipa deni. Tukiuza soko la tatu fedha zinatoka tunagawana soko la kwanza au na soko la pili. Sasa kama tumeshalipwa masoko matatu na tumeenda mpaka soko la nne, kwa nini hatujalipwa mpaka leo sisi na soko la kwanza? Tumechoka na hadi ambazo na kwa hili 
Waisha tu hivi kama mwezi wa 7 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 amekuja leo hapo msikiza mheshimiwa wadhiri bashe anamwambia mama amelipa asilimia themana tano makampuni leo hii huku kuna hali mbaya mwenyekiti wa amkus hiyo richard mbalamwezi amesema tayari wamechukua hatua kadhaa ikiwa ni pamoja na kuonana na waziri wa kilimo husen bashe ambaye amesema changamoto iliyopo ni uhaba wa dola kwa tumeendelea kupata majibu hayo kutoka serikalini lakini pia majibu hayo tumeendelea kupata kutoka kampuni ambayo inafanya nao biashara Meneja wa kampuni ya mkoa wa Gudula Kimnasa mbele ya mkutano huo ameeleza kuwa ifikapo Agosti 24 mwaka huu wakulima wote wanaodai kampuni hiyo watalipwa fedha zao. Sasa nataka niwahakikishie. Nalizungumza hapa watu wote mtege masikio kuanzia Jumatano ijayo mpaka Alhamis malipo yote nchi nzima yatakuwa yamechawalizika. Asilimia mia moja ya wakulima hawa wanategemea zao hili la tumbaku kuendesha maisha yao ya kila siku. Hivyo wameiomba kampuni hii kufanya malipo haraka iwezekanavyo ili waanze msimu mpya wa kilimo. Laudens Simkonda Star TV Mbea na mwasante sana laudo insimkunda kwa taarifa hiyo ya biashara kutoka huko mikoa mkoa ni Mbeya. Mtazamaji asante kwa kuendelea kuichagua Star TV kwa kituo chako bora cha matangazo usiku huo leo. Kunde nikaporejea hapa nitakuletea eh, habari za viwanjani tuangazie leo katika michezo na burudani. Nini kihakunani huko viwanjani siku hii leo?